Willkommen zum großen Preis von Österreich hier in Spielberg. Die Autos stehen schon für das Rennen parat und die Fahrer treffen gerade letzte Vorbereitungen. Und hier ist der Mann auf der Pole, Lewis Hamilton. Als ich heute Morgen mit ihm geredet habe, hatte ich den Eindruck, dass er sich und seinem Mercedes-Boliden total vertraut und ganz, ganz siegessicher ist. Er ist absolut in der besten Position, das heutige Rennen zu gewinnen. Natürlich spielen Strategie und Performance des Autos eine große Rolle, aber aus der ersten Reihe kann man das zweifellos besser managen und auf die anderen Teams reagieren als von weiter hinten. Fernando Alonso hat diese Saison seinen Teamkamerad ständig im Qualifying übertroffen. Viele Leute halten ihn bereits jetzt für den vielseitigsten Fahrer auf dem Grid. Das hat er ja auch damit erneut bewiesen. Alonso ist ein toller Fahrer. Er scheint immer noch mehr aus dem Wagen herauszuholen. Und am Samstag wird er seinen Teamkollegen ganz locker übertrumpfen. Seine Zeiten in einzelnen Runden sind hervorragend. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zum Rennen in Spielberg in Österreich hier. Und wir stehen hier auf Platz 3 hinter beiden Mercedes und wir schauen uns direkt mal unsere Rennstrategie an. Oha, drei Stops sollen wir machen, das ist aber ganz schön viel. Aber gut. Ich würde sagen, wir schauen, ob wir das auch wirklich machen und wir starten direkt. Warte, ich kann schon durchdrehen Reifen. Natürlich sehr frühzeitig die Kurve. Oh, das war nicht gut. Da habe ich nämlich mich auch noch mal leicht rausgedreht. Und die beiden Mercedes ziehen hier schon weg. Im Hintergrund sehen wir, wie die beiden Ferrari sich attackieren. Darauf schaue ich jetzt aber mal gerade nicht. Das ist nämlich ganz gut. Die nehmen sich da ein bisschen Zeit weg. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt ein bisschen näher an die Mercedes rangekommen. Da gab es gerade gelbe Flaggen. Das heißt, weiter hinten ist was passiert. Aber wohl nicht so schlimm. Ja, und jetzt geht es halt darum, hier die beiden Mercedes nicht zu stark ziehen zu lassen. Ich versuche mich hier gerade mit einem Hartmanöver an Rosberg vorbeizubringen. Das hat geklappt, sehr gut. So, jetzt sind wir hier nur noch hinter Hamilton. Wobei wir natürlich nicht außer Acht lassen dürfen, dass Rosberg eigentlich ein stärkeres Auto hat und deshalb auch definitiv nochmal angreifen wird. Das ist ja schon mal eine interessante Information, trockenes Wetter. Nicht so wie im Qualifying, als wir leider nur eine richtig schnell gezeitete Runde fahren konnten, als danach schon anfing zu regnen. Ich bin jetzt ein bisschen durch die Walachei gefahren zwischendurch. Hamilton natürlich mit der schnellsten Runde, denn er ist Erster. So, ich habe ein bisschen früh gebremst hier, weil ich mich irgendwie auf Hamilton konzentriert habe. Das sollte ich möglichst noch einstellen. Ich fahre natürlich im Moment noch auf Fett. Ich soll schon Runde 6 in die Box kommen, das ist halt irre früh. Ich glaube, an dieser Kurve kann man gut Zeit auf die KI aufholen. Da bremst sie nicht so klasse. Ich denke, ich werde so Runde 2 und auch noch Runde 3 hier mit dem Fettgemisch fahren. Das sollte auf jeden Fall drin sein. Das sollten wir während des Rennens wieder aufholen können. Wir sind zwar natürlich jetzt im Minusbenzin, aber da wir ja selbst auf Standardgemisch zum Plusbenzin kommen würden, also auf genug Benzin, um noch eine weitere Runde zu fahren, zumindest ein bisschen mehr, sollte das denn drin sein? Wir sind leider nicht genau im DRS-Fenster und Rosbeck ist genau im DRS-Fenster. Das wäre natürlich was, was nicht so gut wäre. Wobei DRS jetzt hier auf dem ersten Stück nicht so wichtig ist hier auf der Stadt. Hier gerade, denn die ist ja relativ kurz, aber es gibt ja nachher noch die andere DRS-Zone. Also wir haben auf jeden Fall keins bekommen. Ah, Rosberg aber deutlich. Die andere DRS gerade ist da deutlich besser auf jeden Fall. Und Rosberg kommt hier wieder näher. Sieht so aus, als würden wir nicht an Hamilton rankommen. Jetzt sagt er hier schon Box in der vierten Runde. Was ist denn da los? So, ich lasse jetzt mal auf Fett. Solange wir auf dieser DRS-Zone äh, geraden sind. So, und wir dann jetzt gleich umschalten hier in Infield. Natürlich ein bisschen schwer, wenn man... Nein. Jetzt habe ich auf Privacy umgestellt. Das wollte ich natürlich nicht. So, diese ganze Umstellerei hat mir Zeit gekostet. Rosberg hängt mir jetzt direkt im Nacken. Warum fahre ich denn jetzt auf Mager, um Himmel zu wählen? Kommt Rosberg hier neben. 
hat ja schon riesen Schaden auf unseren Reifen. Ja, also Rosberg war da sehr, sehr nah dran. Hat dann zum Glück zurückgesteckt hier in der Kurve. Ich hatte ihm aber meiner Meinung nach genug Platz gelassen, wenn er da die Kurve optimal genommen hätte, hätte er, glaube ich, vorbeifahren können. Jetzt müsste er sich gerade selber erwehren. Das ist natürlich gut für uns gegen den Ferrari, der auch an ihm vorbeigekommen ist. Raikön jetzt auf Position 3 hinter uns. Das ist ganz gut, weil ich glaube, der Ferrari ist nicht so viel schneller als wir. Der Mercedes ist auf jeden Fall deutlich schneller als der Ferrari und als der Williams, den wir fahren. So, hier schön Pet-Vorteile ausnutzen, indem wir immer so ein bisschen korrigieren. Das ist eigentlich nicht so schlau, aber ja, jetzt kommt Raikön hier auch schon wieder an. Hamilton ist völlig weg, aber unsere Reifen sind halt auch schon fast durch. Es ist schon irre, dass wir so einen riesen Reifenverschleiß haben. Ich komme noch nicht diese Runde, ich werde die Runde danach kommen, weil ich kann einfach noch nicht in Runde 4 in die Box gehen. Das ist einfach zu früh. Kann ich nicht ins Ziel fahren. Auch nicht mit drei Stops. Ich werde gleich mal auf die Primes wechseln. Da ist Reichel direkt neben uns. Hat aber zurückgesteckt. Hätte wieder vorbeifahren können, aber das war natürlich auch wieder knapp. Jetzt zieht uns hier Hamilton absolut davon. Aber das Rennen ist hier noch absolut nicht gegessen. Denn hier hinter uns gibt es noch Riesenduelle und wir sind da ja leider auch manchmal mit drin verstrickt. Erst nach Platz, was ist denn das denn überhaupt? Nach Platz 5, also zwischen 5 und 6. Ja, nicht zu lange auf die Minimap geschaut. Und deshalb sind wir gleich auf Platz 5. Wo die große Lücke ist. Ja, das war nicht so gut. Das war eher richtig schlecht. Ich hatte jetzt aus Versehen vorhin eingestellt, dass wir auf Primes wechseln. Das weiß ich durchaus noch. Aber ich werde es auch lassen. Ich werde auf die Primes gehen, um zu sehen, wie die sich verhalten. Aber die können ja alle viel, viel schneller fahren als ich hier gerade. Es geht auch noch keiner in die Box. So, jetzt ist schon die Boxen lassen Hilfe an. Jetzt werden natürlich alle an uns vorbeiziehen. Das ist halt richtig, richtig früh, wie wir hier in die Box gehen. Ich weiß noch nicht, warum unsere Reifen so stark abgebaut haben. Aber das kam mir doch schon extrem viel vor. Aber diese Boxenmessen Ausfahrt ist natürlich echt gemein da, so schief. Und da ist keine Hilfe mehr. Wir sind jetzt 18. Da, damit vorletzter. Das ist natürlich jetzt nicht so toll, aber wir können versuchen, hier einen langen Stint zu fahren. Das werde ich auch probieren, also einen vergleichsweise langen Stint. Oh, das war nicht so gut. Und wieder zu spät gebremst. Temperatur ist noch nicht so gut. Ziemlich, also blau bedeutet viel zu kalt. Dann müssen wir noch deutlich Temperatur herbeizaubern, sozusagen. Aber das bekommen wir natürlich durch Bremsen. Das Kurvenfahren automatisch. So, da ist auch schon die Temperatur. Miri sollten wir natürlich ziemlich leicht überholen können. Der hat halt einfach überhaupt kein konkurrenzfähiges Auto. Spätestens in der DRS-Zone sollte es soweit sein. Ich bleibe jetzt auch absichtlich gerade nochmal hinter ihm. Hier ist nämlich der Messpunkt. Dann nehmen wir nämlich hier uns eben schnell das DRS. Damit sollten wir eigentlich locker an ihm vorbeikommen. Okay, bei dem Tempo und den Einstellungen wird das Benzin nicht für ein Finish reichen. Du solltest die Mischung herunterschalten. Quatsch. Das können wir später immer noch machen. Aber ich glaube nicht, dass wir das brauchen, denn wir bauen hier im Moment. Na gut, beim Beschleunigen werden wir natürlich wieder ein bisschen hier wieder runtergehen. Ist ja immer so, wenn man geradeaus fährt und nichts mehr macht. Braucht man nicht mehr Benzin, im Gegenteil. Das Beschleunigen ist es, was uns das Benzin hier nimmt. Jetzt ist der zweite Marosha hier vor uns. Das Feld ist da noch relativ nah zusammen, vor dem Marosha. Also wir sollten jetzt unbedingt das so aufholen. Ja, 
gefällt das nicht, dass unsere Reifen da so stark abgebaut haben, dass wir hier schon in Runde 5, glaube ich, war es ja reingefahren sind. Das ist immer noch geil. Doch, jetzt sind die ersten in der Box, okay. Runde 7, 8 sind sie reingekommen. Also Ende Runde 7 sind sie reingekommen. Sind wir auf Platz 14. Vor uns die sind sie natürlich gleich holen. Du bist in Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Nutze diesen Vorteil, um ihn zu überholen. Ganz geklappt. Die Kurve nicht so bekommen, wie ich es mir erhofft hatte. Aber wir bekommen DRS, das ist schon mal gut. Und jetzt sollten wir auch locker an ihm vorbeiziehen können, hier auf dieser längeren DRS-Zone. Äh, Graben. Wir sollen halt Erster werden, sagt uns unser Ingenieur. Das ist natürlich interessant, dass der das immer sagt, obwohl wir nicht mehr auf Platz 1 gestartet sind. Wo doch die Mercedes so stark sind, weiß ich nicht, warum er dann so eine Aussage macht. Aber ich denke, Podium ist das, was wir anstreben sollten. Auch jetzt noch, wo wir auf Platz 13 rumfahren. Aber jetzt sehen wir gerade vor uns, alle gehen in die Box. Das ist die Frage, wie weit vorne kommen wir wieder raus? Können wir unsere Position verteidigen? Auf zumindest Position 5. Ja, wahrscheinlich nicht, weil natürlich nicht alle in der Box waren. Da kommt auch schon der Erste wieder raus. Das heißt, der hat uns auf jeden Fall überholt, beziehungsweise ist vorne geblieben, je nachdem, wo er gestartet ist. Das ist ein Ferrari, glaube ich. Das ist Vettel, nicht mal Raikön. Aber ich glaube, Vettel war derjenige, der in der... Ja, Fünfergruppe, in der wir auch waren, vor uns war. Aber ich glaube, er hat ein bisschen Abstand gewonnen. Das ist nicht so schön. Aber nicht so viel, auf jeden Fall. Unsere Reifen haben jetzt auch schon wieder einen leichten Schaden vorne. Also diese Strecke scheint durchaus einen starken Reifenverschleiß zu bieten. Oder es liegt an meiner Fahrweise. Das kann man natürlich auch nie wissen. Also ausschließen kann man das nicht, wenn ich fahre. Wir werden aber auf jeden Fall mit dem Benzin ins Ziel kommen, wie das ja aussieht. Wir haben jetzt schon die Hälfte von dem, was wir drüber waren, abgebaut, obwohl wir immer nur auf Mischung 2 dem standard fahren. Das sollte definitiv drin sein. Jetzt überholen wir hier noch einen, der in der Box ist. Und da sind wieder welche, die aus der Box kommen. Aber die bleiben alle vor uns sind wieder auf Platz 5, genau da, wo wir vor dem Boxenstopp auch waren. Nur, dass wir unseren Stop eher gemacht haben. Und wir jetzt auf Prime sind und die werden wahrscheinlich beide auf Options fahren. Wobei, ein Reik sind wir, glaube ich, näher dran. Als vor dem Stop. Vor allen Dingen hat Vettel alle überholt. War der denn vorher? Ich meine, dass Raikön vorher vor dem Stop den Ton angegeben hat, da in unserer Vollfolgergruppe von Hamilton. Hamilton ist natürlich meilenweit davon. Wo ist denn der? Da, er. Schon hier zwei Kurven im Voraus. Und eigentlich sollten hier die anderen Fahrer auch schneller fahren können als ich, weil ich hier auf den harten Reifen fahre, die auch schon wieder gelb sind. Man glaubt es nicht. Ob das hier so alles mit rechten Dingen zugeht, ich weiß ja nicht. Hamilton verliert wieder mal die schnellste Rennrunde. Oh, da gibt es einen Angriff vor uns. Das können wir hier wunderbar sehen. Und der ist immer noch nicht ausgestanden. Die kämpfen da wirklich hart miteinander. Was natürlich Zeit kostet für beide. Und wir wollen mal hoffen, dass wir das irgendwie nutzen können. fahren hier immer noch nebeneinander. Wir haben sogar die RS bekommen inzwischen dadurch. Jetzt hat sich hier Rosbeck durchgesetzt. Das war knapp. Wir hängen ihn jetzt voll im Nacken. Oder im Heck vielmehr. So. Oh, da sind wir weit rausgetragen worden in dieser Kurve. Unsere so Reifen bauen halt auch schon wieder richtig stark ab. Und die ziehen hier normalerweise scheinbar weg von uns. Ich 
was natürlich an unseren Reifen liegen wird. Wobei ich eigentlich ganz zufrieden bin dafür, dass wir die Haben fahren. Oh, meine Güte, sind die langsam. Weil die hier gegenseitig immer zurückstecken müssen. Und wir kommen hier, glaube ich, an beiden vorbei. Fragezeichen, das sieht stark danach aus. Die war jetzt nicht so ideal und beide werden DRS bekommen. Nein, wir haben DRS bekommen. Das heißt, der Messpoint war so weit vorne, dass Rosberg keinen DRS mehr bekommen hat, weil wir noch nicht überholen hatten. So, und am besten bekämpfen die sich jetzt weiter gegenseitig. Dass ich ein bisschen Abstand generieren kann. Aber ich weiß nicht, wir sind jetzt hier sieben Runden erst auf den Harten und die sind hier schon fast vollständig ab. Ich muss gleich nochmal auf Hard wechseln, so wie ich das sehe. Also wenn ich bis Runde 15 fahren kann, ist das gut. Das sehe ich auch im Moment noch nicht. Okay, da haben wir ihn wieder hinter uns gehalten, dadurch, dass wir einfach mehr Geschwindigkeit hatten. Da wir nicht so stark da bleiben, wir mussten wir die Kurve weiter außen gefahren sind. Oh, das war spät. Das war zu spät. Aber zum Glück müssen sie sich hier wieder... Also es ist echt gut, dass sie gegenseitig sich immer wieder bekämpfen. Und das kostet sie nämlich richtig viel Zeit. Wobei natürlich einer von beiden immer DRS bekommt. Das ist deren Vorteil. Wahrscheinlich sogar beide, weil so weit weg sind sie eigentlich von mir. Es halt schon Zeit, der Kampflinie nebeneinander zu fahren. Aber ich muss jetzt gleich schon in die Box, definitiv. Und jetzt ist hier Rosberg, hat uns, glaube ich, sogar berührt hier gerade. Wann soll ich in die Box kommen? 16. Ich werde 14 jetzt gleich in die Box kommen. Dann hätten wir 9 Runden gefahren. Oh, was war das denn? Da war ja voll der Buckel. Da sind wir jetzt leider hinter beide zurückgefallen, weil wir da irgendwie so rauskatapultiert wurden. Ähm, wenn wir jetzt in Runde 14 reinkommen, dann hätten wir 9 Runden gefahren. 23, 34, das reicht nicht. Selbst wenn ich immer auf hart jetzt noch fahre... Reicht das nicht, wenn ich jetzt schon in die Box komme? Das wird ja heftig. Aber ich muss jetzt in die Box, weil meine Reifen sind richtig schlecht. Ich merke jetzt hier auch schon ordentliche Vibrationen im Gamepad. Habe ich da ein falsches Setup wohl gewählt, dass das einen zu großen Reifenverschleiß bringt? Wir sehen es hier, hier sogar schon links auf dem Vorderreifen. Da sieht man ja schon deutliche Abnutzungserscheinungen, wenn man mal bisschen langsamer fährt. Wir fahren noch eine Runde. Die muss ich jetzt irgendwie noch schaffen. Respekt jetzt mit der schnellsten Rennrunde 1.11 irgendwas. Wir fahren 1.15. Also es geht halt wirklich nichts mehr mit diesen Reifen. Und wenn ich jetzt nicht aufpasse, vor der Reifen sind schon so dunkelorange, kann es durchaus sein, dass sie noch platzen. Das möchte ich natürlich überhaupt nicht. Aber das war ein bisschen sehr früh gebremst. Jetzt kann es natürlich auch sehr schnell zu einem Brems Bremsplatten kommen. Also ich weiß nicht, warum wir hier so einen Riesenreifenverschleiß haben. Das ist natürlich hier, also den harten Reifen, so starke... Qualitätsverluste ist schon etwas merkwürdig. Und ihr seht hier, wie die uns davonziehen gerade. Meine Reifen können überhaupt nicht mehr... Also dieses Auto geht jetzt gar nicht mehr auf der Strecke. Lässt sich auch absolut keine gute Zeit mehr fahren. Wir sehen hier 1,2 Sekunden. Oh. So weit innen angefahren. Aber so können wir hier wenigstens in die Box rein. 
Das muss jetzt auch sein, also. Ist jetzt früher als eigentlich sollte. Wir sollten eigentlich in 16 reinkommen. Gut, theoretisch sind wir jetzt auch in 16 drin, aber. Eigentlich sind wir eine Runde zu früh. Hinter uns kommt aber auch einer in die Box. Und das Schlimme ist, dass wir auf den Harten nochmal fahren. Eine 27 sagt er, soll ich nochmal reinkommen. Und dann muss ich wieder auf Hard wechseln. Das heißt, wir sollen jetzt elf Runden auf diesen fahren. Wir sind letztes Mal nur neun gefahren. Und dann könnten wir im letzten Stand nochmal neun fahren. Also es wäre auch okay, wenn wir in Runde 26, glaube ich, kommen. Vorher geht aber gar nicht. Und ich weiß nicht mal, ob die hier alle so viele Stops machen wie ich. Wahrscheinlich machen die alle noch einen Stop weniger und dann ist gar nichts mehr drin. Da muss ich froh sein, wenn ich in die Punkte komme. Aber ich weiß nicht, warum dieses Auto hier so einen Moralverschleiß hat. Eigentlich möchte ich diese Strecke in Spielberg ja sehr, sehr gerne. Deshalb bin ich ein bisschen überrascht. Okay, Alonso fährt jetzt in die Box. Ein bisschen überrascht, dass das hier so schleppend geht, performance-technisch. Wobei, so haben wir wenigstens relativ viele Überholmanöver. Au, Kurve abgekürzt. Ein bisschen hart, das Urteil oh, der zieht auch schon vorbei. Okay, die haben mich aber alle hier ziemlich angefahren. Und ich bekomme die Verwarnung leider. Naja, aber wir haben eine Position gewonnen. Ja, das ist das Schlimme. Die können halt mit Options fahren. Und äh, ich muss sie immer mit Primes fahren. Und Options bringen natürlich schnellere Zeiten als Primes. Und ich fahre ja auch durchaus mal öfter übers Gras. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich hier die Streckenbegrenzung etwas ausprobiere. Ja, damit sind wir jetzt hier wieder auf unserem Platz 5. 